Dernier épisode de la série. Nous allons aller voir quelqu'un qui fait de la vannerie. On y va de nuit parce qu'il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas d'essence de, la journée. Donc euh, c'est pour ça que là c'est. C'est quelle heure 19h, il fait déjà nuit et on y va. Pour ce dernier épisode, nous sommes arrivés dans un atelier de vannerie, celui de Maher Barbeau. La vannerie, c'est l'art de tresser des fibres végétales. Harpy a assuré la traduction et nous sommes restés une petite heure à le voir travailler. Nous y sommes allés de nuit car la journée, il y a trop de coupures de courant. Maher Barbeau nous raconte son histoire. depuis tout à l'heure, la flamme que vous voyez sert à chauffer le bambou pour pouvoir le redresser. Une fois qu'il est droit, on pourra lui donner la forme désirée et c'est ce que nous allons voir ensuite. كل المعرفة براسة بغض النظر انه بلدنا كان في حرب وكان في مشاكل بس كنت تابع جينا شغل كراسي شغل المانيا ايطاليا الحمد لله يعني ثلاث ارباع العالم من سمعته صارت السفارة الالمانية الفرنسية يجوا لعندي ياخذوا كراسة هذه التابورة اللي قعدت عليها قعدت عليها وزيرة الدفاع كومون تخافايي دون لا سيتوياسيون اكتويل دو ليبان فيها مرقنا فيها انا ولد c'est un atelier intime, certes par sa taille, mais aussi parce que l'on a parlé beaucoup plus de la vie que du travail. Avant de partir, il nous a aussi montré qui était le boss en faisant un cercle parfait à la main. C'est sur ces images que l'on va se quitter. J'espère que cette série de trois épisodes sur Beyrouth vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était beaucoup d'amour, beaucoup de partage et c'était que des choses positives, malgré le contexte extrêmement dur.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.